హాయ్ ఫ్రెండ్స్ క్రాస్ కట్ బ్లౌజ్ ఎలా కట్ చేయాలని చూస్తున్నానండి ఆ జాకెట్తో సన్నగా ఉండేవారు ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్ తీసుకోవాలి లాగ్ ఉండేవాళ్ళు వన్ మీటర్ తీసుకోవాలి మనకి అంచు భాగాలు ఎదురుగా ఈ విధంగా వేసుకోవాలి ముందు అంచు భాగాలని మనకి స్ట్రైట్గా ఎదురు ఉండే భాగాన్ని ఎప్పుడు కూడా మనం స్ట్రైట్గా బ్లౌజ్ ఈ విధంగా వేసుకోవాలి ముందుగా మనకి కింద బార్డర్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ క్రాస్ ఉన్నట్లయితే కట్ చేసుకొని మనం బార్డర్ తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు బ్లౌజ్ లూజ్ తీసుకోవాలి రెండు ఖర్చు భాగాలని మజ్జిగ తీసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు బార్డర్ దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా వేసుకొని మనకి డాట్స్ కోసం వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు డీప్ భాగం ఈ బార్డర్ దగ్గర నుంచి కరెక్ట్గా మెడ భాగం డీప్ భాగం ఎంతైతే ఉందో అక్కడికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి పైకి పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు ఈ డీప్ దగ్గర నుంచి పట్టుకొని మనం పైన షోల్డర్ దగ్గర కరెక్ట్గా ఈ విధంగా వేసుకున్నట్లయితే మనకి మెడ భాగం జారకుండా కరెక్ట్గా వస్తుంది స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి లూజ్ పాయింట్ ఎక్స్ట్రా ఖర్చు భాగానికి తీసుకోవాలి దీన్ని ఇప్పుడు మనకి బ్లౌజ్ పొడవు ఎంత అవుతుందో కరెక్ట్గా ఖర్చు భాగంతో పొడవు భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి మనకి లూజ్ ఎంత అవుతుందో షోల్డర్ దగ్గర స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఈ షోల్డర్ దగ్గర పట్టుకొని మనకి కింద నుంచి ఎంత అవుతుందో చంక భాగానికి ఈ విధంగా పట్టుకొని మనకి కరెక్ట్గా తీసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పైకి పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి మనకి లూజ్ ఎంత అవుతుందో కరెక్ట్గా అంతవరకు ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఎంత అవుతుందో స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర నుంచి డీప్ భాగానికి మార్కింగ్కి ఈ విధంగా గీసుకోవాలి మన ఫస్ట్ మార్కింగ్ కటింగ్ కోసం సెకండ్ మార్కింగ్ మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి వస్తుంది కాబట్టి ముందే మార్కింగ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర నుంచి చంగ భాగానికి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు లూజ్ ఎంత అవుతుందో లూజ్ భాగానికి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఖర్చు భాగంతో ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి మనకు స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది ఈ విధంగా మార్కింగ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు చంక భాగానికి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ లో తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఈ కార్నర్లో మనం పై నుంచి స్ట్రైట్గా తీసుకొని కార్నర్కి వచ్చేసరికి రౌండ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకి మెడ భాగం చిన్నగా ఉన్నట్లయితే కావాలనుకున్నట్లయితే మనం పై నుంచి తీసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఈ కార్నర్లు రౌండ్ చేసుకోవాలి మనకి కొంచెం పెద్ద మెడ కావాల్సిన వాళ్ళు కొంచెం కింద నుంచి తీసుకోవచ్చు మార్కింగ్ సన్నగా ఉండేవాళ్ళు పై నుంచి తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ విధంగా ఫస్ట్ మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి కటింగ్ చేస్తున్నాను మన క్లాత్ జరపకుండా కరెక్ట్గా ఈ విధంగా మనం కట్ చేసుకున్నట్టయితే కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు మనం బెల్ట్ భాగానికి వేరే మొక్క తీసుకోవాలి బెల్ట్ కోసం మనం స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర అటాచ్ చేసే దగ్గర మనం కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు డాట్స్ చూపిస్తున్నానండి వెనక భాగానికి షోర్ మధ్య భాగానికి ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకొని మనకి బ్లౌజ్ డాట్స్ ఎంత అయితే పొడు ఉన్నాయో అక్కడ మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇది మార్కింగ్ ఎప్పుడు కూడా సన్నగానే తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఇదే వెనక భాగంతో మనం ఫ్రంట్ పార్ట్కి తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం కింద టూ ఇంచెస్ ఉండే విధంగా పైకి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు టూ ఇంచెస్ ఉండే విధంగా ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి పైకి ఇప్పుడు మనం ఉక్సుల భాగంతో తీసుకోవాలి మెజర్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా మనకి షోల్డర్ పై నుంచి ఖర్చు భాగం దగ్గర నుంచి మజ్జిగ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇక్కడ నుంచి కింద డాట్కి సాగకుండా మనకి ఎంతైతే పడవ ఉందో ఈ విధంగా చూసుకోవాలి మనకి ఇది ఎక్కడి వరకు అయితే ఉందో అక్కడి వరకు మనం పైకి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి
ఇప్పుడు ఇదే భాగాన్ని మనం క్రాస్గా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు కూడా ఈ చంక భాగం దగ్గర నుంచి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మన దీని చుట్టూ కూడా మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఓపెన్ సైడ్ ఎప్పుడు కూడా పైకి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి మెడ భాగం పైకి ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి మన స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చంక భాగం దగ్గర కూడా ముందుగా ఒక మార్కింగ్ చేసుకోవాలి లోపలికి ఇప్పుడు మనకి లూజ్ బ్లౌజ్ లూజ్ ఎంత అవుతుందో స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఒక మార్కింగ్ చేసుకోవాలి మనకి ఓపెన్ సైడ్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఒకసారి భాగంతో మెజర్మెంట్ తీసుకోవాలి ఈ విధంగా వేసుకోవాలి మెడ భాగానికి ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కొంచెం పైకి మార్కింగ్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు పైనుంచి కొంచెం లోపలికి లోత్ తీసుకుంటూ ఈ కర్నర్లో రౌండ్ చేసుకోవాలి మనకు సరిపోతుందో లేదో ఒకసారి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి మన మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా చూసుకోవాలి కొంచెం పైకి వచ్చినట్లయితే మనం కొంచెం కిందికి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఒకసారి భాగంతో తీసుకోవాలి మెజర్మెంట్ స్టిచ్చింగ్ దగ్గర నుంచి మన మధ్యలో డాట్ కోసం కింద ఖర్చు భాగం కోసం మనం షేప్ దగ్గర కిందకి వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి లోత్ భాగం కోసం ఇప్పుడు షోల్డర్ మధ్య భాగం దగ్గర నుంచి కింద డాట్కి ఈ విధంగా మనం మార్కింగ్ చేసిన షోల్డర్ మధ్య భాగంలోకి ఈ విధంగా వేసుకోవాలి మనకి ఇదైతే డాట్ ఎక్కడ నుంచి అయితే ఉందో అక్కడికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు లోతు భాగాన్ని మనం ఈ విధంగా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు సన్నగా ఉండేవారికి పైన సరిపోతుంది బాగా ఆగు ఉండేవాళ్ళకి మాత్రం కింద నుంచి తీసుకోవాలి లోతు భాగాన్ని ఇప్పుడు మనకి సన్నగా ఉండేవాళ్ళు ఫోర్త్ డాట్స్ పెట్టుకోవచ్చు మామూలుగా అయితే మూడు పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ నుంచి మనం కింద క్రా డౌన్ ఈ విధంగా తీసుకోవాల్సిన లేదు లోతు భాగాన్ని సన్నగా ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే మధ్య డాట్ వేసినప్పుడు ఇది మనకు కరెక్ట్గా సరిపోతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా మార్కింగ్ చేసుకోవాల్సిన లేదు లాగు ఉండేవాళ్ళు మాత్రం కొంచెం లోతు భాగాన్ని ఈ విధంగా తీసుకోవచ్చు ఫోర్త్ డాట్ వేయలేనప్పుడు మనకి తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు పైనుంచి కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి చంక భాగానికి లోతు భాగం తీసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఈ విధంగా ముందుగా ఇక్కడ మార్కింగ్ చేసిన దగ్గర హాఫ్ ఇంచ్ వచ్చే విధంగా ముందుగా మార్క్ చేసుకోవాలి స్టార్టింగ్ స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి మనం సన్నగా లోతు భాగం తీసుకుంటూ ఈ హాఫ్ ఇంచ్ వచ్చే విధంగా మార్క్ చేసుకొని పైకి వెళ్ళేసరికి కూడా సన్నగా తీసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకి చంక భాగం మొడతలు వస్తూ ఉంటే అలా రాకుండా ఉండడం కోసం ఈ విధంగా లోతు భాగం తీసుకున్నట్లయితే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్లో మనం కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు డాట్స్ చూపిస్తున్నానండి ఓపెన్ సైడ్ నుంచి మధ్య భాగాన్ని ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మనకు ఒకసారి భాగంతోనే మెజర్మెంట్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు కూడా మనకి డాట్ ఎంత అవుతుందో పొడవు అంతవరకే తీసుకోవాలి ఖర్చు భాగానికి కొంచెం గ్యాప్ ఉంచుకొని పోయిన చెక్స్ట్రా ఉంటే సరిపోతుంది మన డాట్ పొడవు ఎంత అవుతుందో అక్కడికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి 
ఈ మధ్యలో డాట్ ఇప్పుడు కూడా సన్నగానే వేసుకోవాలి ఇప్పుడు కింద షేప్ దగ్గర డాట్ ఖర్చు భాగానికి పోయి ఉంచి ఎక్స్ట్రా ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఓపెన్ సైడ్కి ఖర్చు భాగాన్ని గ్యాప్ ఉంచి ఇది ఎక్కడి నుంచి అవుతుందో అక్కడికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు డాట్ లూజ్ ఎంత అవుతుందో చూసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇది ఎంత లూజ్ అవుతుందో అక్కడికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా పైకి మరి పొడవ పెట్టుకోకూడదు షేప్ మరి పాయింట్లో వచ్చేస్తుంది కాబట్టి తక్కువ పెట్టుకోవాలి మనకి ఇది ఎంత అవుతుందో కరెక్ట్గా అంతవరకే పెట్టుకోవాలి సన్నగా ఉండేవాళ్ళు ఇది వెళ్ళి పెక్కు వేసుకోవచ్చు లాగు ఉండేవాళ్ళు మాత్రం కొంచెం తగ్గించుకొని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి ఎంతైతే గ్యాప్ ఉందో ఈ మూడవ దానికి కూడా అంతే గ్యాప్ పెంచుకొని చంక భాగం డాట్ వేసుకోవాలి ఇది కూడా స సన్నగానే వేసుకోవాలి ఇప్పుడు షేప్ పట్టి కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు షేప్ తీసుకునేటప్పుడు కూడా మనకి ఉక్సుల భాగంతో మెజర్మెంట్ తీసుకోవాలి మనకి క్లాత్ తక్కువ ఉన్నట్లయితే ఇవి రెండే తీసుకోవాలి పైన భాగానికి రెండు వైపులా రెండు ఇప్పుడు మనం కింద భాగానికి ఖర్చు భాగం కోసం పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా ఉంచుకోవాలి ఈ విధంగా ఓపెన్ సైడ్ కూడా మనం ఖర్చు భాగానికి పాయింట్స్ ఎక్స్ట్రా ఉంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పైకి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నడుము భాగానికి మనకు లూజ్ ఎంత అవుతుందో అక్కడ వరకు తీసుకోవచ్చు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పైకి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి మనకి బ్లౌజ్ బాగా పెద్దదైనట్లయితే మనకి ఎప్పుడు కూడా ఓపెన్ సైడ్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ తీసుకోవాలి నడుము భాగం అయిపోతే టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ తీసుకోవాలి మనకు రెండు కూడా ఈక్వల్గా అయితే ఉండవు చూసుకొని మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు పైన మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి లోత్ భాగం తీసుకుంటూ నడుము భాగానికి కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా మనకి వెనక భాగానికి వేరే కలర్ని అటాచ్ చేసుకోవచ్చు త్రీ తీసుకున్నట్టయితే స్టిఫ్గా ఉంటుంది మనకి మధ్యలో డాట్ స్టిచ్చింగ్ అయిన తర్వాత కరెక్ట్గా సరిపోతుంది భాగం ఇప్పుడు మన హ్యాండ్స్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మిగిలిన భాగాన్ని టూ హ్యాండ్స్ కోసం టూ ఫోల్డింగ్స్ ఈ విధంగా ఉన్న దాన్ని మధ్యకి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు హ్యాండ్ లూజ్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఖర్చు భాగానికి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకోవాలి లోతు పొడవు భాగానికి లోపల ఫోల్డింగ్ కోసం అదే లైనింగ్ బ్లౌజ్ అయితే అంత అవసరం లేదు పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా అయితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం కరెక్ట్గా షోల్డర్ దగ్గర స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పైకి ఒక మార్క్ చేసుకో ఇప్పుడు మనకి చంగ భాగానికి తక్కువైనట్లయితే మనం క్లాత్ని అటాచ్ చేసుకోవాలి మనం ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఈ విధంగా ఫోర్ పీసెస్ తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఈ విధంగా జాయిన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పైకి ఒక మార్క్ తీసుకోవాలి మనకు లూజ్ ఎంత అవుతుందో కొంచెం ఎక్స్ట్రా కూడా పెట్టుకోవచ్చు రెండు జాయింట్ చేస్తాం కాబట్టి మనకు చంక భాగం ఎంత అవుతుందో అక్కడ వరకు ఒక మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి షోల్డర్ దగ్గర నుంచి వన్ ఇంచ్ వరకు స్ట్రైట్ తీసుకోవాలి వన్ ఇంచ్ దాటిన దగ్గర నుంచి లోత్ భాగం తీసుకుంటూ చంక భాగానికి కలుపుకోవాలి ముందుగా మనం క్లాత్ని జరగకుండా కరెక్ట్గా పట్టుకొని మనం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ట్రా భాగాన్ని కట్ చేసుకోవాలి మనకి ఇది లోపల ఫోల్డింగ్ హెమ్మింగ్ వర్క్ చేయడం కోసం ఇక్కడ కట్ చేసుకోవాలి మనకి కరెక్ట్గా షోల్డర్ మధ్య భాగం రావాలి ఇది ఇప్పుడు కూడా అటాచ్మెంట్ చేసేదగ్గర ఈ మధ్య కూడా కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి విధంగా 
ఇవి టూ ఫోల్డింగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మధ్య కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి టూ రైట్ సైడ్స్ కూడా లోపలికి వచ్చే విధంగా వేసుకోవాలి లేదా మనకి ఎదురు బదురుగా వేసుకోవాలి రైట్ సైడ్స్ రెండు కూడా ఈ విధంగా పై భాగానికి రాంగ్ రావాలి వెనక భాగానికి కోసం మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఎంతైతే ఉందో అక్కడి నుంచి లోత భాగం తీసుకోవాలి ఈ విధంగా చంక భాగం ముడతలు రాకుండా ఉండడం కోసం చేదు భాగానికి కూడా తీసుకోవాలి ఈ స్టిచ్చింగ్ పాయింట్లో కొంచెం మనం కట్ చేసుకోవాలి ఈ మనం చివరిన అటాచ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకు ఓపెన్ సైడ్ ముక్కలు రెండు తీసుకోవాలి తాళ భాగానికి ఒకటి ఉసిరి భాగానికి ఒకటి ఇప్పుడు మెడ భాగం క్రాస్ కటింగే కాబట్టి క్రాస్గా కట్ చేసుకోవాలి మెడ భాగానికి ముక్కలు ఎప్పుడు కూడా వెనక భాగానికి నడుము భాగం కోసం స్ట్రైట్గా తీసుకోవాలి బెల్ట్ భాగం కోసం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి